हाई डेयर स्टूडेंट्स आज क्लास नाइन का जो वाई टू वी फॉल चैप्टर है वाई टू वी फॉल इन चैप्टर है बायोलॉजी का उसका पार्ट टू मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ इसमें मैं चलूँगा कि किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट मीन्स हैं जिसके थ्रू डिजीज किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो अफेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे पर्सन में किसी हेल्थी पर्सन में कैसे फैलता है इसके बारे में हम लोग आज चलेंगे पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कितने तरह के डिजीज होते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया था तो आज हम लोग करते हैं कि कौन कौन से मीन्स हैं ये मैंने बोर्ड पर लिख रखा है मीन्स सबसे पहला है थ्रू एयर देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो एयर के थ्रू किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में फैलते हैं जैसे फीवर प्लस का नाम सुना होगा जिसे हम लोग शॉर्ट में टीवी कहते हैं दूसरा इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड ये सब ऐसे डिजीज हैं जिसको और जिसका ट्रांसमिशन जो है वो एयर के थ्रू होता है जैसे मान लीजिए कि एक टीवी का पेशेंट है अगर आप किसी टीवी के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जाते हैं और आमने सामने बात करते हैं और हो सकता है कि बात करते समय उस वो जो अफेक्टेड पर्सन है टीवी का पर्सन है उसके मुंह से स्कूटम निकलकर आपके मुंह में चला जाए तो आप टीवी से ग्रसित हो सकते हैं क्या होगा कि आपको भी टीवी का इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी का जो पेशेंट है उसके सलावा में ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर फ्लोसिस प्रेजेंट रहता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर फ्लोसिस वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टीवी को प्रोड्यूस करता है यानी ट्यूबर फ्लोसिस डिजीज को प्रोड्यूस करता है तो जब किसी अफेक्टेड पर्सन का सलाइवा और स्कूटम कर सकते हैं जिसमें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर फ्लोसिस है अगर वो किसी तरह से आपके बॉडी में चला जाए तो आप भी अफेक्टेड हो जाएंगे तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एयर के थ्रू ये सब जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली फैलता है हम लोग चलते हैं दूसरा जो मीन्स है उसका नाम है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर फूड और वाटर दो ऐसे मीन्स हैं जिसके जरिए कोई भी हार्मफुल पॉलिटेंट्स प्लस कोई भी माइक्रो ऑर्गन्स इजिली हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है पॉलिटेंट्स किसको बोलते हैं तो वैसे केमिकल जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको हम लोग पॉलिटेंट्स बोलते हैं तो ये पॉलिटेंट्स कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में चले आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं अब देखेंगे कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस डिजीज क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में सारे माइक्रो ऑर्गन डेंजरस नहीं होते कुछ माइक्रो ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे हम लोग एंटीबायोटिक भी तैयार करते हैं लेक्टोबिस के बारे में आप जानते होंगे जिससे कर्ड बनता है मीन्स ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे जो माइक्रो ऑर्गन होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गन ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और उसको हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं तो वी कैन से वॉट आर पैथोजन तो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गन आर कॉल पैथोजन अब हम देखते हैं कि ये जो पैथोजन हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू इजिली आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं जैसे आप मार्केट से आप फ्रूट या वेजिटेबल्स लाते हैं तो उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सरफेस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज प्रजेंट होते हैं और जब आप उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना धोए उसका यूज करते हैं तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फूड और वाटर मीन्स कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गन और पॉलिटेड हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं और डिजीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं तीसरा जो मीन्स है उसका नाम है वैक्टर ये वैक्टर क्या होता है तो ऐसे इंसेक्ट या ऑर्गन जो किसी पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ले जाए उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर मीन्स वी कैन से वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिज और इंसेक्ट्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन जैसे आपने सुना होगा ये मलेरिया डिजीज का नाम सुना होगा तो मलेरिया जो है वो कहा जाता है कि फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो के काटने से होती है लेकिन आपको पता ना चाहिए कि ये फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो के काटने से होती है लेकिन सभी फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो के काटने से नहीं होती वैसे फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो जिसके बॉडी के अंदर में ये प्लाजमोडियम प्रोटोजोन होता है वो अगर किसी हेल्थी पर्सन को काट ले तो उसको मलेरिया होता है क्योंकि मलेरिया एक्चुअली क्या है कि प्रोटोजोन की वजह से होता है और प्रोटोजोन का नाम है प्लाजमोडियम 
ये प्लाज्मोडियम मान लीजिए कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किसी फीमेल एनो पे मॉस्किटो ने काट लिया तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनो पे मॉस्किटो के बॉडी में जाएगी और जब वो फीमेल एनो पे मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो उसके सलाइवा के साथ वो प्लाज्मोडियम उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाएगा और तब उसको भी मलेरिया हो जाएगा तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो पॉजिटिव एजेंट हुआ मलेरिया का लेकिन उसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाने का काम कौन किया तो फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो तो ये फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो जो है वो वेक्टर कहलाएगा यहाँ तो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो फीमेल एनो ये किसी वेक्टर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आपने मलेरिया एक होता है कालाजार जो कि लिस्मैनिया की वजह से होता है लिस्मैनिया भी एक तरह का प्रोटोजन हुआ है और ये लिस्मैनिया भी किसी वेक्टर के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है अब लोग देखते हैं कि तीसरा मीन्स तीसरा मीन्स हुआ आपका ये वायरस बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि वायरस के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं जैसे आपने नाम सुना हुआ एड्स का ये एड्स जो है वो वायरस के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं इस तरह से हम लोग देखें कि ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट मीन्स थ्रू एयर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू वेक्टर्स एंड थ्रू वायरसेस एनी डिजीज कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि ये बेसिक नीड्स फॉर हेल्थ हम लोग हेल्थी रहें हमारा हेल्थ सही रहे इसके लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स क्या क्या हैं आप तब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये बेसिक नीड्स क्या क्या है सबसे पहले बैलेंस डाइट आप जानते हैं कि बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जो माइक्रो सॉरी ये न्यूट्रेंट मटेरियल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एसकर्बी होगा विटामिन सॉरी विटामिन डी के डेफिशिएंसी से डिकेट्स होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एसकर्बी होता है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्वासीोर कर मेरासमस मेरासमस ये सब डिजीज हुआ करते हैं तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो इसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेने होंगे बैलेंस डाइट वैसी डाइट को बोलते हैं जिसमें सभी न्यूट्रेंट मटेरियल्स सफिशियंट अमाउंट में मीन्स दो डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रेंट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन सफिशियमेंट सफिशियंट अमाउंट आर कॉल्ड बैलेंस डाइट तो बैलेंस डाइट लेकर हम हेल्दी रह सकते हैं दूसरा बेसिक नीड्स जो है वो है आपका एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल सही रहता है हमारे हार्ट में अटैक होने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी सही रहेगा और आपको नाइट में नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप जानते हैं कि तरोताज़ा रहने के लिए हेल्दी रहने के लिए नींद का होना बहुत ही जरूरी है इसलिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ जो आराम है परफेक्ट रिलैक्सेशन वो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसके अलावा हमें जो तीसरा बेसिक नीड्स है वो है बिल्कुल प्योर एंड क्लीन एयर एंड वाटर तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्लीन वाटर अगर आप नहीं लेते तो प्योर वाटर नहीं लेते तो ले उस वाटर के जरिए अगर कंटामिनेटेड वाटर आप लेते हैं तो कंटामिनेटेड वाटर के जरिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गनेस बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आपके बॉडी के अंदर इन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जो तीसरा बेसिक नीड्स है वो है क्लीन वाटर एंड वी कैन से फूड ऑल्सो तो आप क्लीन एंड फ्रेश फूड और वाटर को लेकर हेल्दी रह सकते हैं अगला जो बेसिक नीड्स है उसमें होता है फ्रेश एयर अगर आप फ्रेश एयर नहीं लेंगे तो भी आप बहुत सारे डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अस्थमा ब्रॉन्काइटिस ये सब ऐसे डिजीज हैं जो कि पॉल्यूटेड एयर को लेने की वजह से होता है तो अगर आप फ्रेश एयर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप जिस घर में रहते हैं उसमें वेल वेंटिलेटेड वो हाउस होना चाहिए अगर आप एलपीजी का यूज़ नहीं करते तो आपको स्मोकलेस चूल्हा का यूज़ करना चाहिए इस तरह से आप अपने आस के वाटर जो एयर है उसको फ्रेश रख सकते हैं इसके अलावा जो बेसिक नीड्स है उसमें हो गया हम लोगों को एयर मैंने बता ही दिया बैलेंस डाइट हो गया तो ये सब समझिए कि ऐसे कुछ बेसिक नीड्स हैं जिसको अगर आप लेते हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाह रहा हूँ उसमें एक बैलेंस डाइट आ गया फिर एक्सरसाइज हुआ रिलैक्सेशन हुआ टेकिंग ऑफ प्योर एंड क्लियर फूड एंड वाटर तो फिर फ्रेश एयर ये सब को लेकर आप हेल्दी रह सकते हैं तो ये सब कुछ बेसिक नीड्स हैं तो आज मैं आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ इसको आप सुनेंगे और मेरे 
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बार बार लिंक भेजने की जरूरत ना पड़े और आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुँच जाए इसलिए जैसे मैं अपलोड करूँ तो तब तक के लिए धन्यवाद